，试做下列各函数的图形。第一小题 ，f of x 等于以二为底的 log x。第二小题 ，f of x 呢是以二分之一为底的 log x。好，那第一小题的部分呢，我们先代入数字。好，我们呢，在对数的时候呢，我们要从 y 来回推 x 会比较好推，所以呢，我们的 x 先代一。好 ，x 大一的时候呢，二的一次方，好，二的一次方呢，应该会等于二，好，所以我们的 y 的地方是一，好，所以 x 的地方是二，好，那如果我们这边 y 的地方带零呢，二的零次方等于一，所以带回来的是 y 等于一，呃 ，y 等于零 ，x 等于一，好，好，所以呢，我们把这两个点呢，零一零标上来。还有我们刚才讲的二一标上来，好，那再来呢？我们 y 的地方带负一，那我们从 y 回去看嘛，好，带负一，好，二的负一次方呢就是等于二分之一，好，所以我们会得到二分之一负一这个点，好，在这边，好，那接着呢，我们 y 带负二的时候，二的负二次方呢是四分之一，所以我们可以得到的是四分之一的点，好，那再来。我们 y 带 2， 好 ，y 带2的时候， 2的二次方会等于 4， 所以 x 等于 4， 所以我们要把点标上来。然后呢 ，y 如果带3的时候， 2的三次方会等于 8， 好，所以我们呢一样把点标好，图标好，点标好之后呢，我们用平滑的曲线把它连起来，我们就可以得到一条以2为底的 log x 的图形。好，那第二小题呢是以二分之一为底，我们用一样的方法 ，y 带0的时候。二分之一的零次方永远等于一，那再来，好，我们带一 ，y 等于一的时候，二分之一的一次方呢是二分之一，对不对？所以我们可以带到这个点，就是二分之一一这个点。然后再来 ，y 带二的时候呢，二分之一的平方，所以是四分之一，所以我们可以得到四分之一二这个点。那一样的，我们 y 带负一、负二、负三，我们就可以得到它对应出来的值。所有的点标出来，因为呢这边又把坐标标上去，所以看起来比较乱一点。我们把这一二三四五五个点连起来的时候呢，我们就可以得到这条红色的呢，就是我们第二小题以二分之一为底的 log x 的图形。